हेलो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों जब भी भी आप कोई न्यू कार बाय करने आते हैं तो आप उसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर देखते हैं और उसके हिसाब से आप कार बाय करते हैं और साथ में आप ये भी देखते हैं कि वो जो कार हम बाय कर रहे हैं वो सेफ्टी फैक्टर पर खड़ी उतरती है कि नहीं मेरा सेफ्टी फैक्टर से ये मतलब है कि उसमें जैसे एयर बैग आपको दिए होते हैं जो सेफ्टी फैक्टर के लिए दिए होते हैं और कई जो कार में होते हैं एक एयर बैग दिया होता है कहीं में दो कहीं में तीन या कई कार में जो तीन से लेकर पाँच से भी ज़्यादा जो है एयर बैग दिए होते हैं और वो जो एयर बैग दिए होते हैं वो दिए होते हैं कि जो ड्राइवर की सीट होती है उसके हैंडल में और जो फ्रंट पैसेंजर की सीट होती है उसमें दिए होते हैं या फिर आपकी जो सीट होती है उनकी साइड में दिए होते हैं यहाँ कहें कि हम जो साइड कटर्न होते हैं जहाँ पर आपके मेरे लगे होते हैं उनमें भी आपके एयर बैग दिए होते हैं और साथ में जो आपकी इन्फर्टेबल जो सीट बेल्ट होती है जिसमें आपके सीट बेल्ट में भी एयर बैग लगा होता है ताकि वो रोड एक्सीडेंट के टाइम पर आपको जा सके और या फिर आपके पास कोई पुरानी कार होती है जिसमें आपके जो लेबल लगा होता है एक एस आर एस एयर बैग का तो क्या चीज़ होती है और जो एयर बैग होते हैं हमारे वो कैसे वर्क करते हैं तो मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए तो देर ना करते हुए शुरुआत करती है तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे एयर बैग के ऊपर एस आर एस लिखा होता है उसका मतलब होता है उसका मतलब होता है सप्लीमेंटल रेस्टोरेंट सिस्टम और कई जगह पर होता है एस आई आर भी होता है जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंटल इन्फ्लाटेबल रेस्टोरेंट दोस्तों ये तो हो गया हमारी बात की एस आर एस का मतलब क्या होता है अब हम बात करते हैं जो हमारे एयर बैग होते हैं वो किसके बनते हैं जो हमारे एयर बैग होते हैं वो जो बने होते हैं वो नाइलोन के बने होते हैं या हम उसे नाइलोन के बैग्स भी बोल सकते हैं दोस्तों उससे बाद हम बात करते हैं कि हमारे जो एयर बैग होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं दोस्तों मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई गाड़ी है और उसमें जो सिर्फ दो ही बैग है एक जो है जो हमारे जो स्टेयरिंग होता है उसके अंदर है और एक जो हमारे है जो साइड पैसेंजर होता है उसके फ्रंट साइड पर है तो उस केस में जो हमारे क्रैश सेंसर होते हैं सिर्फ हमारी गाड़ी की जो फ्रंट साइड में लगे होंगे उसमें साइड में नहीं लगे होते हमारे जो क्रैश सेंसर अगर मान लीजिए आपके जो कार में जो आपके एयर बैग हैं साइड कटन्स में भी हैं और आपकी जो सीट के साइड में भी हैं और या फिर कहीं कि वो दोनों साइड में है तो उस केस में क्या होगा कि आपके लेफ्ट में भी क्रैश सेंसर होंगे राइट में भी होंगे और फ्रंट साइड में भी होंगे तो उससे बाद दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कि जब मेरी गाड़ी में चला रहा हूँ और मैं किसी के साथ टकरा जाता हूँ उससे क्या होता है कि मेरी एकदम से जो है स्पीड स्लो आती है तो उससे क्या होता है कि क्रैश सेंसर डिटेक्ट लेता है कि हमारा जो एक्सीडेंट हो चुका है और उसके बाद वो सिग्नल बेचता है सिग्नल वो जो बेचता है वो इन्फ्लेटर में बेचता है जिसे हम इग्नेटर बोलते हैं उसमें एक जो कंपाउंड होता है केमिकल कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं सोडियम एजाइड तो उसमें क्या होता है कि उसमें जो वो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है तो वो लार्ज नंबर ऑफ जो है नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है और उससे क्या होता है कि हमारा जो एयर बैग है एकदम से जो फूल जाता है और वो जो एयर बैग फूलता है वो हमारा फूलता है एक से लेकर तीन किलोमीटर पर आर की स्पीड से और यह हम उसे मिली सेकेंड में ले तो वो खुलता है 30 मिली सेकेंड से लेकर 55 मिली सेकेंड के बीच में खुलता है ये सेम वही उतना टाइम होता है जिसमें हमारी जो है पल के जपक की जाती है और या फिर कहीं कि जितनी हम मिली सेकेंड में है जो छीक मारते हैं दोस्तों ये तो हो गया उसकी वर्किंग की जो हमारा एयर बैग है होता है वो कैसे वर्क करता है पर दोस्तों क्या आपने एक बात ध्यान दी है कि हमारे एयर बैग के अंदर एक छोटे छोटे होल दिए होते हैं वो क्यों दिए होते हैं इसका खास कारण होता है या कहीं कि हमारे जब एयर बैग में जब नाइट्रोजन गैस भरी जाती है तो एकदम से रिलीज होना भी शुरू हो जाती है वो क्यों होती है मैं आपको कारण बताता हूँ दोस्तों आपको जैसे पता होगा कि जितनी ज़्यादा हमारी बॉडी किसी से टकराएगी हमें उतनी ज़्यादा चोट लगेगी तो क्या होता है कि जब हम किस जब हमने सीट बेल्ट बांध बांधी हुई है और जब हमारा एक्सीडेंट हो गया है तो हमारी बॉडी जो है एकदम से फ्रंट साइड पर टकराती है आपको जैसे पता है कि जब हमारे एयर बैग में जितनी भी एयर होती है वो एकदम से रिलीज होना शुरू होती है क्योंकि जब हम टकराते हैं हमारा जब फेस टकराता है उसके साथ तो क्या करता है वो हमारी जो मोशन की एनर्जी होता है उसको अब्जोर्व कर लेता है जिससे क्या होता है कि हमें एकदम से किसी साथ टकराते नहीं हैं हम बहुत ही स्मूथली से टकराते हैं और हमें चोट नहीं लगती अगर हमें चोट भी लगती है तो बहुत ही मामूली लगती है तो यही कारण होता है कि हमारे एयर बैग में होल दिए हैं ताकि जब हम उसके साथ टकराएँ तो उसकी जो एयर है वो रिलीज होना शुरू हो जाए ताकि हम उसका मुँह से टकराएँ अगर मान लीजिए एयर बैग में एयर भरी रही तो उससे क्या होगा जब हम उसका मुँह से टकराएँगे जब हमारा फेस उसे टकराएगा तो वापस से हमारा उसमें एयर प्रेशर होने की वजह से हमारा बाउंस बैक करेगा मुंह और हमारा पीछे किसी चीज़ का सर या फिर हम बार बार किसी और जगह भी जा लग सकते हैं क्योंकि आपको पता है गाड़ी जब क्रैश होती है या एक्सीडेंट होता है उसका तो क्या होता है कि गाड़ी इधर उधर होती है या फिर कहीं कि हमारा मुँह से टकराने के बाद हमारे साइड म
क्या एयर बैग जो होते हैं हमें सेफ़ रख सकते हैं दोस्तों वो कुछ मामलों में हमें सेफ़ रख सकते हैं और कुछ मामलों में हमें सेफ़ नहीं रख सकते वो ऐसा क्यों क्योंकि मान लीजिए कई बार जैसे मान लीजिए कि आपका एक्सीडेंट हुआ और आपकी गाड़ी है जो फ्लिप भी कर गई साइड साइड में मतलब वो रोलिंग भी कर गया है तो उसमें क्या होगा आपका फ्रंट साइड की टकराने की बजाय वो आपके साइड में भी टकरा रहा पर वहाँ पर एयर बैग नहीं है तो आपका जो सर है आपके मेरे पे लग सकता है या आपका जब गाड़ी से पलटने के बाद आपका जो सर है बाहर भी जा सकता है और जिसकी वजह से आपको काफ़ी चोट लग सकती है तो दोस्तों ऐसा कई केस होते हैं कि जिसमें हमारी गाड़ी सिर्फ सिंपल तरीके से टकराती है ज़्यादा नहीं होती तो उसमें हमारे जो है सेफ्टी फैक्टर काफ़ी बढ़े थे अगर हमारी गाड़ी जो रोलिंग कर रही है और काफ़ी ज़्यादा क्रैश हुआ है या तो उसमें हमारी सेफ्टी कम होती है अगर हमारे साइड में भी एयर बैग है तो वो हमें बचा लेते हैं तब भी भी हमारी जो सेफ्टी काफ़ी बढ़िया है तभी ये बोला जाता है कि आपको ज़्यादातर जो गाड़ी वो लेनी चाहिए जिसमें एयर बैग की क्वांटिटी काफ़ी होती है ताकि आपकी लाइफ जो है बच सके दोस्तों अब हम बात करते हैं क्या एयर बैग सिर्फ गाड़ियों में इस्तेमाल किए हैं जी नहीं एयर बैग का आजकल बाइक में भी इसका इस्तेमाल होता है और कहीं में तो आपका ऐसे देखा होगा कि आने वाले टाइम में ऐसे है कि आपके एयर बैग सिर्फ आप चिकिर्दी लगा सकते हैं अपने पेट पर और क्या होगा जब आप क्रैश होंगे तो वो फूल जाएगा और सिर्फ क्या होगा कि आपकी पूरी बॉडी सिर्फ एयर बैग के अंदर होगी और जिससे आप जैसे कई बार घसीटे में भी जाते हैं तो उसमें आप चोट से बच सकते हैं और एक या कहीं कि इसका जो है एयरप्लेन में भी इस्तेमाल किया जाता है कई जगह पर जो हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं उनके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है या फिर हम कहीं कि जितने हमारे सेटेलाइट जाते हैं या जितने भी हमारे जान जाते हैं उनमें भी कई बार जो है एयर बैग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब उनमें मान लीजिए कि जितने भी लैंडर होते हैं कहीं उनमें भी इस्तेमाल इस्तेमाल किया जाता है कि वो क्रैश ना हो तो उसमें भी कई बार जो है एयर बैग का इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है एयर बैग के बारे में काफ़ी नॉलेज मिल चुकी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट वीडियो के साथ तब तक के लिए अपनी उन्हें सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए